Bom dia. As águias estão se reunindo outra vez, 16 de maio de 2020. Antes de começarmos a carta, ontem foi uma viagem muito agradável, vendo os vídeos que os irmãos fizeram no brana.org. Foi bom ver todas as coisas que eles montaram. O irmão Brana falando, o irmão Joseph caminhando pela floresta, tomando o seu diário e, e sendo, sendo um exemplo para nós, separando-se para um tempo de meditação com o Senhor. Foi muito bom vê-lo, ver a maneira como ele estava no vídeo. Foi muito agradável. Eu quero que você o assista. Tenho certeza que aqueles irmãos e irmãs tiveram muito trabalho para publicarem aquele vídeo. Nós realmente apreciamos isto. Foi um grande incentivo. Eu sei que as pessoas têm entrado em contato comigo e com a minha família, então nós estamos muito animados com isso. Eu espero que você reserve um tempo para assistir. Você sabe, faça um comentário e... Deus, irmãos e irmãs, uma, uma pequena bênção pelo que o vídeo fez por você. Muitas vezes, como você sabe, nos esquecemos de orar por eles. Então, ore por cada um que está no vídeo e ore também por aqueles que estão nos bastidores para que o Senhor os ajude e os abençoe em seu trabalho diário. Muito bem, agora vamos à carta. O que está acontecendo com a noiva hoje? Nós estamos vendo e nos tornando parte do cumprimento das Escrituras. O irmão Brana disse, Eu sei que vocês compreendem que esta fita está sendo feita e será tocada em cada nação debaixo dos céus, quase ao redor do mundo. E alguns de vocês que estão presentes aqui, e alguns de vocês onde as fitas serão tocadas em outras nações, através de um intérprete, entregando-as às tribos da África, de volta aos otentotes e em todos os lugares. O irmão Joseph continua, a noiva está se unindo ao redor da palavra falada que foi gravada em fita, e agora está sendo tocada e ouvida em todo o mundo ao mesmo tempo. Ela é a única coisa que pode unir a noiva. Foi o próprio profeta de Deus quem nos disse isso. O irmão Brana disse, A noiva será unida pela palavra de Deus manifestada em carne. O Espírito Santo selando-os em Deus e selando a incredulidade para o lado de fora. O irmão Joseph continua, O que está acontecendo com a noiva hoje? Estamos vendo a Escritura se cumprir perante os nossos olhos. O irmão Brana diz, e Jesus disse, Ele fará exatamente as coisas que eu disser. Ele vos revelará as coisas que eu onde vi. Ele vos mostrará de antemão antes que isso aconteça. Vê, Ele tomará as coisas que são minhas e as mostrará a vocês. E então vos mostrará coisas que eu onde vi. João 15. Nós vemos que Ele mostra as coisas. Ele toma as coisas que são de Deus e as mostra a vocês. E Ele vos revelará as coisas que Jesus disse. Em outras palavras, Ele vai deixar isso claro. O irmão Joseph continua. O que o Pai tem nos falado através de seu profeta repetidas vezes? Vamos ouvir ao irmão Brana. Deus não pode mudar o seu plano. Ele não pode fazer algo num dia e mudá-lo, fazer algo e dizer que está errado naquele dia. Deus não lida com grupos, Deus lida com o indivíduo, porque os homens têm ideias diferentes. Ele é constituído de maneira diferente no natural. Deus precisa pegar aquele homem, mexer com ele, sacudi-lo para fora de si mesmo, até que ele o tenha em sua natureza, vê? E então Deus lida com aquela pessoa assim. Observe através de todas as eras. Noé e Moisés e os profetas, nunca dois deles ao mesmo tempo, um constantemente ao longo de todas as eras. O irmão Joseph continua e nos diz, Deus também não mudou seu plano em nossos dias. Ele nos enviou um homem, o seu profeta, para revelar a sua palavra, a fim de chamar e liderar a sua noiva, 
Portanto, estas não são as palavras de um homem, é a palavra de Deus falada através deste homem, que é o nosso absoluto. Ela é e sempre foi o plano de Deus. Quando o ministro diz, esta mensagem não é o seu absoluto, o Espírito Santo dentro de mim interpretará e lhe dirá o que é a palavra e o que não é? Os dias da mensagem de um único homem terminaram? Eles estão fora do plano de Deus. O irmão Brana disse, cada um tem o seu próprio absoluto. Oh, que coisa! É exatamente como era nos dias de juízes? Todos faziam o que parecia certo aos seus olhos? Nos dias de juízes, cada um tinha o seu próprio absoluto, fazia o que queria. E hoje é assim? Cada um faz o que parece certo aos seus próprios olhos. Agora, você sabe por que eles faziam isso em juízes? Isso pode te chocar um pouco, mas a razão pela qual faziam isso em juízes foi porque eles não tinham profeta naqueles dias. Para quem a palavra do Senhor vem... Então, cada um poderia fazer o que queria aos seus olhos. E isso é exatamente o que está acontecendo hoje. Não temos profeta nesses dias de denominações, mas Deus nos prometeu um. Vê, vê. E Ele nos prometeu, nos últimos dias, Ele levantaria e enviaria Elias de volta à cena. E Ele converteria os corações dos filhos de volta à fé dos pais, de volta ao Pentecostes original. O irmão Joseph continua, ele nos enviou o seu Elias para chamar a sua noiva e interpretar a sua palavra para nós. Estamos nos preparando para o grande final que produzirá a fé, que irá arrebatar a igreja para a glória. E onde ele nos diz que encontraremos, que encontraremos essa fé? O irmão Brana diz, ela está nas mensagens. Amém. Me desculpe. Oh, o irmão Joseph continua. O que está acontecendo com a sua noiva? Estamos nos unindo e nos enchendo novamente com o seu Espírito Santo ao ouvirmos a mensagem, a qual é a voz de Deus falada através de seu mensageiro vindicado. É o plano de Deus para hoje. O irmão Brana diz... Este tempo de unidade, ver as igrejas se unindo, as nações se unindo, é um tempo de união entre Deus e sua noiva também. E eu digo isso com reverência e respeito. Eu creio que a noiva de Cristo foi chamada. Creio que ela está selada no reino de Deus. Eu creio que a mecânica está ali. Ela está esperando a dinâmica que a levará da terra para a glória no arrebatamento. A dinâmica dessa igreja será um reenchimento do Espírito Santo que temos trabalhado em porção menor até que a pedra angular desça para se unir com o corpo. O irmão Joseph continua. Vamos nos reunir em torno do plano de Deus para o nosso dia, às 10 horas, horário de Jeffersonville, Indiana, e ser parte da Escritura que está sendo cumprida ao ouvirmos a voz de Deus nos trazer a mensagem. 24 de novembro de 1963. O que farei com Jesus chamado Cristo? Irmão Joseph Brana. Concluindo a carta em vídeo hoje, eu quero apenas dizer que que os diferentes idiomas disponíveis no branatarbenacle.org são francês, espanhol, português, romeno, italiano e, e, é claro, inglês. No Sierra Vista Fellowship, os tradutores traduzem se puderem. Se eles tiverem equipamento para ter a fita traduzida, eles estão se esforçando para ter essa fita traduzida antes do domingo e, e para chegar ao local onde você mora, para que você também possa se juntar a nós a tempo. Se por acaso não há um idioma nesses dois sites, sierravistafellowship.info, com o link abaixo, ou branatabernacle.org, nós te incentivamos a obter a fita no idioma mais próximo que você possa entender. Se não, se não toque a fita e, de, e deixe Deus falar diretamente com você neste momento. 
eu sei que existem milhões de idiomas no mundo e estamos dando o nosso melhor para eu, como indivíduo, divulgar a mensagem desta hora e este profeta que Deus nos enviou neste dia. Permitam-me compartilhar algo com, com vocês. Um irmão me perguntou, é só o profeta mensageiro que tem assim diz o Senhor ou é o profeta que tem assim diz o Senhor? O irmão Brana disse em dois lugares, um profeta ordenado desde o nascimento teve o assim diz o Senhor a partir deste dia. No outro lugar, ele diz, desde a infância até agora. Portanto, um profeta devidamente ordenado, um profeta da coluna de fogo, como é o irmão Joseph para nós hoje. Pois o irmão Brana disse que a coluna de fogo estava sobre ele lá no Monte Pôr do Sol. Ainda temos a foto e tenho certeza que você já a viu e vai vê-la no vídeo que lançaram ontem. Está na mesa e... Nós sabemos... Sabemos o que o Mombrana disse nas fitas. Se você ainda não ouviu as fitas, você teria que aceitar as minhas palavras sobre isso. Eu já ouvi essas fitas e o Mombrana disse que ele viu visões mesmo quando era, quando era criança e elas foram cumpridas. Agradeço ao Senhor por essas fitas onde ele nos falou e nos provou que temos em nosso meio hoje um verdadeiro profeta vindicado. Nós queremos honrar a Deus honrando aquele que ele enviou. Estes são os princípios bíblicos. Se rejeitarmos este que Deus nos enviou, não nos restará nada além de julgamento. Eu oro que Deus lhe conceda graça para aceitar toda a palavra e o evangelho completo que nos foi trazido hoje pelo sétimo anjo mensageiro, William Marion Brana. Até a próxima. Que Deus te abençoe.